G8292 Engineering Mechanics In this problem, we are going to see about dry friction இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது லேடர் ஃப்ரிக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ட்ரை ஃப்ரிக்ஷன் ஸோ வாட்யூ மீன் பை ட்ரை ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அந்த ஆப்ஜெக்ட் இட் இஸ் ரெஸ்டிங் ஆன சர்ஃபேஸ் அப்படின்னா அதில் ஃப்ரிக்ஷன் பேராமீட்டர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அதோட கோஎஃபிஷன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷனாக என்ன அதோட ஸ்லைடிங் ஃபோர்ஸ் அதோட ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இதை பற்றிலாம் தான் பார்க்க போகிறோம் லெட்டஸ் கோ டு த வீடியோ நோ வித் எ சாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப சின்னமான ஒரு சாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் டைப்பில் தான் ஃபஸ்ட்டு போகிறோம் அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு டஃப்பான ப்ராப்ளம்குள்ளே போகிறோம் ஸோ பேசிக் ப்ராப்ளம்ங்கிறனால அதை கொஞ்சம் கிளியராக வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க ஐ வில் டிஸ்கஸ் லாட் இன் திஸ் ப்ராப்ளம் நவ் ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஃபைன் தி அன்னோன் ஃபோர்ஸ் கேபிட்டல் பி ஃபார் எ கிவன் பிளாக் ஆஃப் ஃபைவ் டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ஆஷ் ஷோன் இந்த ஃபிகர் டேக் கொயஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஃபிக்ஷன் யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ அதாவது என்ன பண்ணுறாங்க இது ரெண்டுமே ஒரே பிளாக் தான் இந்த பிளாக்குங்கிறது டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் திஸ் இஸ் ஆல்சோ டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ஓகே இந்த இரநூறு நியூட்டன் பிளாக்கை ஒரு ஃபோர்ஸுங்கிறது தள்ளுது இந்த பக்கம் டைரக்ஷனில் கொண்டு போகுது அதுவே இன்னொரு ஃபோர்ஸ் இந்த இடத்துல ஒரு ஆணி மாதிரி அடித்து த்ரெட்டு மாதிரி கட்டி அங்கேயிருந்து லைக் அ ஃபோர்ஸ் இந்த டைரக்ஷனில் தேர்ட்டி டிகிரி டைரக்ஷனில் என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு ஃபோர்ஸ் ரிமூவ் பண்ணுது ஸோ இப்போ இதோட நார்மலாக இந்த இரநூறு நியூட்டனை சர்ஃபேஸில் கொண்டு வர்றதுக்கு எவ்வளோ கேபிட்டல் பி எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் தேவை இன்க்ளைண்டு டைரக்ஷனில் கொண்டு போகும்போது எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் தேவை அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நமக்கு இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்க்க போகிறோம் ஹவ் யூ ஹவ் டு ஃபைண்ட் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம டிசின்டெக்ரேட் பண்ணுவோம் டிகோட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் ஒன் ஸோ இந்த பிளாக்கோட வெயிட்டு இரநூறு நியூட்டன் அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு கரெக்டாக கேபிட்டல் பி அப்படிங்கிறது இதோட ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்குது அப்போது இந்த பக்கம் நோக்கி உங்களோட வெயிட் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷனுங்கிறது என்றைக்குமே ஆப்போசிட்டில் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் பேசிக் திங் இதை நம்ம நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கோம் வெயிட் ஆல்வேஸ் ஆக்டிங் டுவர்ட்ஸ் தி டவுன்வர்ட்ஸ் பாடிங்கிறது இட் இஸ் ஆக்டிங் டுவர்ட்ஸ் தி சென்டர் சென்டரில் போட்டால் இங்கே இடிக்குமேங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் நவுத்தி போட்டிருக்கேன் மற்றபடி வேற ஒன்றும்ல இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஆக்டிங் டுவர்ட்ஸ் தி சென்டர் அந்த ரியாக்ஷன் சப்போர்ட்டுங்கிறது இதுக்கு அப்படியே பேரலாக இருக்கும் ஓகே அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் ரியாக்ஷன் சப்போர்ட் இதை நார்மல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நார்மல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம செகண்ட் யூனிட்ல ரியாக்ஷன் சப்போர்ட்னு பார்த்தனால அந்த ரியாக்ஷனே நம்ம எடுத்துக்கலாம் சரியா ஸோ இதை நமக்கு பார்ட் டைக்ராமில் போகிறோம் பார்ட் டைக்ராம் வர போகும்போது கேபிட்டல் பி இஸ் இன் பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன் ஸோ பாசிட்டிவ் ஜீரோ கேபிட்டல் எஃப் இஸ் கோயிங் இன் நெகட்டிவ் டைரக்ஷன் அதனால் மைனஸ் யூ இன்டு ஆர் இங்கே ஜீரோ லைக் வைஸ் டபிள்யூ இஸ் கோயிங் டவுன்வர்ட் டவுன்வர்ட்னா எக்ஸில் ஜீரோ ஒய்யை பொறுத்த மட்டும் இல்லை மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் லைக் வைஸ் கேபிட்டல் ஆர் இஸ் கோயிங் அப்வர்ட் அதனால் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஜீரோ ஒய் ஆக்சிஸில் பாசிட்டிவ் ஆர் சரிங்களா இப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் எல்லாத்தையும் சம் அப் பண்ணுவோம் சம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போடும்போது கேபிட்டல் பி மைனஸ் யூ இன் டூ ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கேபிட்டல் பியோட வேல்யூ நமக்கு தெரியாது யூவோட வேல்யூ மட்டும் தெரியும் ஆரோட வேல்யூ என்னங்கிறது நமக்கு தெரியாது சரியா அப்போ ரெண்டு வேல்யூம் தெரியாது ஸோ ஹவ் வில் யூ கெட் சம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஒய்க்குள்ளே போகிறோம் எஃப் ஆஃப் ஒய்க்குள்ளே போகும்போது கேபிட்டல் ஆர் மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் கேபிட்டல் ஆர் அதை ஆர் மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இருக்கும்போது திஸ் மைனஸ் ஈக்குவல்ட்டுக்கு அப்புறமா போகும்போது பாசிட்டிவ் ஆகிடுது ஆர் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் சரிங்களா அப்போது இது அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டெப் போனோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் பண்ணும்போது கேபிட்டல் பி மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட்னு போடும்போது மைனஸ் சிக்ஸ்டி அப்படின்னு வருது அந்த மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஈக்குவல்ட்டுக்கு அப்புறமா போகும்போது ப்ளஸ் சிக்ஸ்டின்னு மாறுது ஸோ த ரிசல்ட் இஸ் ஆக்சுவலி அப்ளைட் லோட் சிக்ஸ்டி நியூட்டன் லோடு கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்படிங்கிறது இந்த சம்மோட கன்க்ளூஷன் சரிங்களா சரி அப்போ நம்ம இதோட சம்பவம் முடிஞ்சிச்சான்னு கேட்டால் கிடையாது நமக்கு அடுத்த ப்ராப்ளம் இருக்கு இல்லையா அது அடுத்த கண்டிஷன் அடுத்த கண்டிஷன் பார்க்குறோம் ஸோ வாட் இஸ் த நெக் கண்டிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் கண்டிஷன் இங்கே கேபிட்டல் பி இஸ் கோயிங் அப்வர்ட் ஒரு டிகிரி தேர்ட்டி டிகிரி அப்படிங்கிற டிகிரிஸில் இது போயிட்டு இருக்கு ரைட்டா மற்றபடி எப்படி நீங்கள் லோடு கொடுத்தாலும் இது மூவ் ஆக போகிற டைரக்ஷன் இதுதான் அப்போ அதோட ஃபோர்ஸுங்கிறது
ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ அப்படிங்கிறது தட் வேல்யூ இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீங்கிறது யூவோட வேல்யூ இன்ட்டு ஆர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிறது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ரைட்டா ஆஸ் யூஷுவல் இப்போ நமக்கு கேபிட்டல் பியோட வேல்யூ தெரியாது கேபிட்டல் ஆரோட வேல்யூ நமக்கு தெரியாது ஸோ சம் ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் பி சைன் டீட்டா கேபிட்டல் ஆர் மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் கேபிட்டல் பி சைன் தீட்டா ஆரோட வேல்யூ நமக்கு தெரியாது ஆஸ் யூஷுவல் கேபிட்டல் பியோட வேல்யூவும் தெரியாது பட் சைன் தேர்ட்டியோட வேல்யூ தெரியும் இல்லையா ஸோ சைன் தேர்ட்டியோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பி ப்ளஸ் கேபிட்டல் ஆர் மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இந்த மைனஸுங்கிறது ஈக்குவல் டு தாண்டி போகும்போது ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரடாக மாறுது சரியா அப்போது இப்போ ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் ஆர் இங்கே ஒரு கேபிட்டல் பி இங்கே ஒரு கேபிட்டல் ஆர் ஸோ ரெண்டு அன்னோன் இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன செய்யலாம்னா அல்ஜிபிரிக் ஈக்குவேஷன் மூலமாக நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ புட்டிட்ட ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் அண்ட் ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ அதுபடி வரும்போது அடுத்த ஸ்டெப் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொண்டு வரோம் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனில் காமனாக இருக்கக்கூடிய வேல்யூ என்னென்னா இதோட ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீயை மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா டேரெக்டாக அவுட் ஆகிடும் இல்லையா அதனால் என்ன பண்ணுறோம் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படியே இருக்குது செகண்ட் ஈக்குவேஷனோட ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீயை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஹியர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இன்ட்டு கேபிட்டல் பி ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு ஆர் டூ ஹண்ட்ரடையும் பாயிண்ட் த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஓகே ஆஃப்டர் தட் இந்த ரெண்டு வேல்யூ கேன்சல் ஆகிடும் ஏன்னா ப்ளஸ் பாயிண்ட் த்ரீ மைனஸ் பாயிண்ட் த்ரீ இங்கே ப்ளஸ் பாயிண்ட் நைன் ப்ளஸ் பா பாயிண்ட் நைன் இங்கே பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் டூ ஃபோர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு தட் சிக்ஸ்டி அப்போ கேபிட்டல் பி வில் பி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி டிவைட் பை திஸ் வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா வி கெட் த கேபிட்டல் பியோட வேல்யூ டூ ஃபிஃப்டி நியூட்டன் சரிங்களா இதுலேருந்து நம்ம என்ன கொண்டு வரோம்னா இந்த கேபிட்டல் பியை ஆஸ் யூஷுவல் வி ஆர் கிவிங் இன் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் ஆர் டூ அதில் எதில் வேணால் கொடுக்கலாம் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் பி மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் இன்ட்டு டூ ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஆர் அப்போது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஆருங்கிறது இங்கே இருக்கிற மைனஸ் இங்கே போச்சுன்னா ப்ளஸ் ஆகிடும் பாயிண்ட் த்ரீ ஆர் ஈக்குவல் டு டூ ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேபிட்டல் ஆர் வில் பி ஈக்குவல் டு டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ இப்படி கொடுக்கும்போது வி கெட் த வேல்யூ ஆஃப் கேபிட்டல் ஆர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் ஃபிஃப்டி நியூட்டன்ஸ் அப்படின்னு வருது அப்போ நமக்கு ஆர்வோட வேல்யூம் கிடச்சிருச்சு கேபிட்டல் பியோட வேல்யூம் கிடச்சிருச்சு ஆஸ் பர் ஆர்டர் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது கேபிட்டல் பி மட்டும்தான் ஆர் தேவையில்லை இருந்தாலும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் சொல்கிறேன் ரைட்டா ஸோ த ரிசல்ட்ஸ் ஆர் அப்ளைடு லோடு கேபிட்டல் பி ஃபார் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் சிக்ஸ்டி நியூட்டன் லீனியராக நீங்கள் டெவலப் பண்ணிங்கன்னா அறுபது நியூட்டன் போதும் அதுவே இன்க்ளைண்டு லோடாக நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இரநூத்தம்பது நியூட்டன்ஸ் தேவைப்படும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ப்ராப்ளத்தோட ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம முடிக்கணும் சரிங்களா So lots of problems are available to come. Uh, please watch the video completely. Like the content, share the content, put your comments in the comments box. Thank you.